गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू द इकोनॉमिक्स क्लास इन द प्रीवियस क्लास वी हैड फिनिश्ड द चैप्टर कोस्ट ओके सो कोस्ट वाज वन साइड कोस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट ओके एंड वी हैड स्टडीड टी सी ए सी एन एम सी ओके कोस्ट में हम लोगों ने इम्प्लीसिट कोस्ट जो कि सेल्फ ओन्ड सोर्सेज पे होती है सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे होती है और एक्सप्लीसिट कोस्ट जो कि हायर्ड सोर्सेज के ऊपर हायर्ड फैक्टर्स के ऊपर लगाई जाती है ये सब हमने पढ़ा था और इनके फिर रिलेशनशिप होप आपको सारी बात समझ में आई होगी अब उसी के साथ जुड़ा चैप्टर हमारा नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू कोस्ट एक साइड है एंड द अदर एस्पेक्ट इज रेवेन्यू कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो कोस्ट लगाता है प्रोडक्ट बनाता है फिर जब उसको सेल करता है मार्केट में तो जो उसे मिलता है दैट इज़ रेवेन्यू ओके सो दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि मैं 10 यूनिट्स बेच रहा हूँ अपने प्रोडक्ट की और मुझे उसका प्राइस जो ट्वेंटी रुपीज लेना है तो ट्वेंटी इंटू टेन टू इज़ माई टोटल रेवेन्यू सो so, रेवेन्यू को ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है सिंपली मैथमेटिकल बात है आइए समझते हैं क्या क्या आएगा इसमें सबसे पहले आता है डेफिनेशन द अमाउंट वी गेट ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू द फॉर्मूला इज टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू आउटपुट सोल्ड जो यूनिट्स होंगी इन टू प्राइज पर यूनिट ओके इजी आगे बढ़ते हैं एवरेज रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू इज रेवेन्यू पर यूनिट रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट जैसे एवरेज निकालते थे हम अपने मीन में हमने एवरेज कोस्ट भी निकाली एवरेज प्रोडक्ट भी निकाला था टीपी एपीएमपी में वैसे ही ए आर इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड ओके उसकी जितनी भी यूनिट बिकी होंगी उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा ए आर निकल आएगा ओके okay? आगे बढ़ते हैं मार्जिनल रेवेन्यू वट इज मार्जिनल रेवेन्यू सेम जैसे हमने मार्जिनल प्रोडक्ट किया था टी पी ए पी एम पी में फिर मार्जिनल कोस्ट किया था टी सी ए सी एम सी में ऐसे ही टी आर ए आर एम आर में एम आर है यानी मार्जिनल रेवेन्यू इट इज नेट एडिशन टू टोटल रेवेन्यू ऑन सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट मान लीजिए मैंने पाँच यूनिट बेची थी और मुझे जो है थाउजेंड रुपीज़ मिल रहे थे अब छः यूनिट बेचने पर मुझे जो मिले हैं वो ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ मिले हैं तो एक एडिशनल यूनिट बेचने पे जो मुझे टीआर प्राप्त हुआ है यानी कि दो सौ रुपये वो मेरा एमआर हो जाएगा एमआर का फॉर्मूला बिल्कुल सेम तरीके से एम आर इज इक्वल टू टी आर टू माइनस टी आर वन ओके इसको हम निकालना भी सीखेंगे और फिर इसके डायग्राम की बात भी करेंगे कुछ बेसिक चीज़ समझ लें हम कि जैसे हमने टी सी ए सी एम सी किया था ऐसे इसमें भी टेबल्स होंगी है ना हम सबसे पहले रखा हमने आउटपुट सोल्ड वन टू थ्री फोर फाइव एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्राइस प्राइस को जैसे कि एक नॉर्मल नोशन होता है मार्केट का प्राइस को हमने डाउन करना शुरू किया टेन एट सिक्स फोर टू क्योंकि सेल बढ़ रही है और सेल कब बढ़ती है बच्चों जब प्राइस डाउन जाता है तो लेते हम सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं टी आर टी आर में हमने क्या करना है जो भी सेल किया हमें इन टू प्राइस आउटपुट जो सेल किया है यानी कि क्वांटिटी इनटू प्राइस करेंगे अगर आप तो देखिए टेन वन द टेन टू एट द सिक्सटीन थ्री एट द सॉरी थ्री सिक्स द एटीन फोर फोर द सिक्सटीन एंड फाइव टू द टेन सो टी आर को निकाल लिया हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए ओके दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस विल गो फॉर टी आर इजी दम उसके बाद निकालते हैं हम ए आर ए आर मैंने बताया था अच्छा ए आर का एक और बात है ए आर इज प्राइस वो कैसे क्योंकि प्राइस से ही तो मल्टीप्लाई करके आपने निकाला था अब आप उसी से डिवाइड कर देंगे क्योंकि जो मैंने आपको ए आर का फॉर्मूला दिया है दैट इज ए आर इज इक्वल टू टी आर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी है ना टी आर डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी अब टी आर को जब क्वान्टिटी से डिवाइड करें तो वो ऑटोमेटिकली प्राइस निकल के आएगा क्योंकि तो प्राइस से मल्टीप्लाई होकर तो आया था ये अब देखते हैं हम टी आर हमारा कितना है टेन 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10, 8 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 8 डिवाइडेड बाय 16, सॉरी 16 डिवाइडेड बाय 
2 is 8, 18 divided by 3 is 6, 16 divided by 4 is 4 and then 10 divided by 5 is 2. So, they are A, A are average revenues, ok. Aage badte hai MR, MR ka formula hoi TR2 minus TR1, ok. So, yaha TR mein aajate hai, is se upar toh kuch hai nahi, toh iska TR2 ho gaya, 1 kuch hai nahi, toh 10 hi aayega. Phir humne kya kiya, 16 mein se 10 minus kiya, 6 a gaya, 18 mein se 16 minus kiya, 2 a gaya, 16 mein se 18 minus kiya, minus 2 a gaya, 10 mein se 16 kiya, toh minus 6 a gaya. तो इस तरह से हम टी आर ए आर एम आर के आगे सम्स भी करेंगे इसकी टेबल्स भी आती हैं कंप्लीट करने के लिए वो भी देखेंगे फिलहाल फॉर द फॉर एग्जांपल ऑफ दिस वन इज दिस टेबल अब इसको मैं अगर टेबल को डायग्राम में शो करना देखूंगा तो देखा कि आपने ए आर जो है ना वो सिंपल जा रहा है डाउन तक फॉल कर रहा है लेकिन माइनस में नहीं जा रहा तो ये इस तरह से आएगा लेकिन एम आर जो है वो फॉल कर रहा है लेकिन माइनस में भी चला गया तो नीचे तक चला जाएगा ओके दोनों ने करना फॉल ही क्यों क्योंकि प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है जहां भी प्राइस बढ़ेगा वहां ए आर एम आर फॉल करेंगे कुछ जनरल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं मैं ए आर और एम आर की देखिए ये सिचुएशन हैं क्या कि जब एम आर ज्यादा है ए आर कम है ए आर का मतलब प्राइस प्राइस जब भी कम होगा तब ए आर राइज करेगा ओके सिंपल सी बात है अभी सिचुएशन क्या है वेन एम आर इज Greater than AR, AR will rise. Okay. Second situation, when MR is equal to AR, AR will be maximum and constant. And then, when AR is greater than MR, AR will fall. जैसे ये अभी fall कर रहा हूँ. Okay. इसको इस यहाँ से भी दे सकते हैं कि आपका AR जो ना ये इस तरह से गया. Okay. और MR जो है up जाके down इस तरह से आया. रिलेशनशिप डिपेंड करेगी ए आर के ऊपर है ना जब वो छोटा रहेगा तो वो राइज करेगा जब वो बढ़ता हुआ आएगा तो फॉल करेगा जब बराबर होगा तो मैक्सिमम वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा ओके इसकी और भी रिलेशनशिप के पॉइंट्स होंगे जब हम अलग अलग सिचुएशन में स्टडी करेंगे वो हमारे सामने आएंगे फिलहाल इस वीडियो में जो हमने समझ लिया बच्चों कि क्या होता है टी आर कि अमाउंट ऑफ अमाउंट वी गेट ऑन सेल्स निकालते कैसे हैं आउटपुट इनटू प्राइस आउटपुट जो सोल्ड यूनिट हुई है इनटू प्राइस करके टीआर निकाल देंगे उसके बाद एवरेज रिवेन्यू की बात हुई थी आउटपुट पर एवरेज रिवेन्यू हो गया टोटल रिवेन्यू पर यूनिट यानी टीआर को हमने आउटपुट से आउटपुट सोल्ड से डिवाइड कर दिया एमआर में नेट एडिशन टू टी ऑन सेलिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट और उसके बाद इस टेबल से हमने समझे इस रिलेशनशिप को होप आपको सारी बात समझ में आ रही होगी इसमें कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं आई मेक इट क्लियर Thank you.